ഇത് കണ്ടോ സോയ ചങ്ക്സ് ഇനി സോയ ചങ്ക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനൊരു കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു പുട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോയ ചങ്ക്സിൻ്റെ ഒരു പുട്ട് ഇതിന് മുന്നേ ഒരു നാല് അഞ്ച് തരം പുട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാലക്ചീര വെച്ചിട്ട് പൈനാപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ബീട്രൂട്ട് ക്യാരറ്റ് മുരിങ്ങയല അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് തരം പുട്ട് ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പുട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സോയ ച ഈ ചങ്ക്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്നൊരു പുട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചങ്ക്സിൻ്റെ ഇത് പുട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഈ ചങ്ക്സിൻ്റെതായ ഒരു ഫ്ലേവറും അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് തോന്നില്ല അത് ഒരു എന്താ പറയുക ഗോതമ്പിൻ്റെ ഒക്കെ പുട്ടില്ലേ ഗോതമ്പിൻ്റെ പുട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ആ ഒരു ഫ്ലേവറും ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടം ഇത് കഴിക്കാൻ പഴവും കൂട്ടി കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം പഴവും കൂട്ടി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും കറി കൂട്ടി കഴിച്ചാലും നല്ലത് തന്നെ പക്ഷേ കറി കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കറിയുടെ ഫ്ലേവറായിട്ട് മാറിപ്പോകും മനസ്സിലാവില്ല അത് സാധാരണ പുട്ട് പോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ സോയ പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ പോവാണേ ഇപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര കപ്പ് പുട്ടുപൊടി ഒന്നര കപ്പ് പുട്ടുപൊടി ഉണ്ട് ഒന്നര കപ്പ് പുട്ടുപൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സോയ ചങ്ക്സ് ഇത് ഇതിന് പളവ് ഇങ്ങനെ പറയാം ഒരു മുപ്പതെണ്ണം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോയ ചങ്ക്സ് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പുട്ടുപൊടിക്ക് ഒരു മുപ്പത് സോയ ചങ്ക്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചരണ്ടിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിന് ഉപ്പും കൂടി വേണം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനകത്ത് ഈ സോയ ചങ്ക്സ് കൂടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് കുതിർത്തെടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഈ സോയ ചങ്ക്സ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് വെള്ളം നല്ലോണം അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് കുതിർന്ന് വലുതായിട്ട് കുതിർത്ത് വരും അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ചങ്ക്സ് ഒന്ന് കുതിരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന പുട്ടുപൊടിയില്ലേ ഇതൊന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പുട്ടിൻ്റെ പരുവത്തിൽ ഒന്ന് നല്ലോണം നനച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിട്ടിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നനച്ച് വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഈ പുട്ടുപൊടി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് നനച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സോയ ചങ്ക്സ് ഒന്ന് നല്ലോണം കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ആ വെള്ളം ഒന്ന് നല്ലോണം പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് ആ ചങ്ക്സ് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കും പിഴിഞ്ഞ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സോയ ചങ്ക്സ് ഈ പുട്ടുവിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ഈ പുട്ടുവിറ്റിക്ക് അകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം വന്നിട്ട് ആവി കയറ്റി വേവിച്ചെടുക്കണം പുട്ടുവിറ്റിക്ക് അകത്തേക്ക് ഇടാൻ പോയപ്പോൾ സോയയുടെ ചങ്ക്സ് ഫുള്ള് ഈ പുട്ടുവിറ്റിക്ക് അകത്തേക്ക് ഇട്ട് എടുത്ത് എടുത്ത് വെച്ചു നമുക്കിതൊന്ന് ആവി ആവിയിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ആവി കയറിയിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്കൊന്ന് ഇതൊന്ന് നല്ലോണം തണുക്കണം ഇതിനകത്ത് ഇനിയും ബാക്കി വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്ത് കളയണം ഇനി നമുക്ക് ഈ സോയാ ചങ്ക്സ് തണുത്തതിന് ശേഷം ഈ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് പൊടിച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് ഒന്നിച്ചിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് അരയുന്ന പോലെ ആയി പോകും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സോയാ ചങ്ക്സ് നമ്മളിങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പൊടിച്ചത് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ നനച്ച് വെച്ചിരുന്ന പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയില്ലേ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഈ ബാക്കിയുള്ള ഈ സോയയെ നമുക്കിതുപോലെ പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് കൈവച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊട
നമ്മുടെ സോയ ചങ്ക്സിൻ്റെ പുട്ടുപൊടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പുട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കളറിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു മിക്സഡ് കളർ വൈറ്റും ആ ഒരു ക്രീമി കളറും കൂടി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കളറിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുള്ളത് ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ശേഷം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൽ സാധാരണ പുട്ടിന് നിറയ്ക്കുന്നത് പോലെ പൊടി നിറച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് തേങ്ങ ഇടുക തേങ്ങ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പുട്ടുപൊടിയില്ലേ എന്താ സോയയുടെ അത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ പുട്ടിൻ നല്ലോണം ആവി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം കണ്ട ഈ പുട്ടിൻ്റെ ഒരു കളർ ആ ബ്രൗൺ കളറിൽ ഗോതമ്പ് പുട്ട് പോലെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ സോയയാണ് ബാക്കി വൈറ്റായിട്ട് കാണുന്നത് അരി വളരെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പുട്ടായത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് ന